Dahil uso ngayon ang flavored pandesal, gagawa din tayo ng Dalgona pandesal. Meron tayong Dalgona coffee and Dalgona Milo pandesal. Para sa written recipe, please check description box. Para sa coffee pandesal, combine evaporated milk, vegetable oil, and egg. Mix it well. In a separate bowl, combine all-purpose flour, white sugar, instant dry yeast, salt, and instant coffee powder. Haluin natin na mabuti. And then, i-combine natin ang wet and dry ingredients. Haluin natin na mabuti until maging dough ito. mag tayo ng ating countertop. Pwede mong gawin sa table or sa malaking chopping board. Ilipat na natin ang dough sa ating light degrees na surface. I-knead natin ang dough until smooth and elastic. Around 10 or 15 minutes ang pagmamasa. Yes, tiki po ang ating dough. Huwag kayo matemp na magdagdag ng harina para hindi maging matigas ang ating pandesal. So, konting pasensya sa pagmamasa. Pero kung meron kayong mixer ay malaking tulong yon. So, ayan, tapos na ang ating pagmamasa. Ilagay natin sa bowl na lightly grease. Same bowl lang ang gamit ko. Takpan natin ng cloth and let it rise for 1 hour and 30 minutes. Ilagay mo ito sa mainit na parte ng bahay. Para naman sa Milo Pandesal, same procedure. Combine evaporated milk, vegetable oil, and egg. In a separate bowl, combine all-purpose flour, white sugar, instant dry yeast, salt, Milo powder, and cocoa powder. Naglagay ako ng konting cocoa powder para matingkad ang kulay ng ating Milo Pandesal. And then, i-combine natin ang wet and dry ingredients. Ilipat natin sa countertop ang ating Milo dough. Kung napapansin nyo, medyo dry ang ating Milo dough compare sa coffee dough, siguro kasi naglagay tayo ng Milo powder. So kung ganyan, magdagdag ka lang ng evaporated milk. Mararamdaman mo naman yan eh habang nagmamasa ka. So again, inid natin ang dough until smooth and elastic. Pagkatapos nating magmasa, ilagay natin sa lightly greased na bowl. Takpan natin at patubuin natin for 1 hour and 30 minutes. After 1 hour and 30 minutes, eto na ang ating dough. I-stretch natin ang dough into a wide square. Kung ayaw nyo ng ganito, pwede yung gawing log ang dough tapos i-cut nyo siya. Tapos i-divide natin into 12 equal parts. Pero kung gusto nyo na magkapareho ang bigat, pwede nyo yung timbangin. And then i-form natin into a ball. Actually, from this form, pwede kang maglagay ng solid na palaman. Pero ako, mamaya na ako maglalagay kasi very soft ang aking palaman. So ayan, pagulungin lang natin until maging round ang ating dough. And then, i-coat natin ito ng breadcrumbs. Ito naman yung ating Milo dough, so i-stretch natin ito para maging wide square. I-cut natin into 12 equal parts. Again, i-form natin into a ball. I-coat natin ang breadcrumbs. At ilagay natin ang mga ito sa lightly greased na pan. Takpan at i-final rice natin for 1 hour. After 1 hour, pwede nang lutuin. At dahil hindi tayo gagamit ng oven, i-preheat natin ang improvised oven over high heat for 10 minutes. Yes, pwede gumamit ng kaldero. Lutuin over medium heat for 15 to 20 minutes. Siyempre, maglagay ka ng any metal na mapapatungan ng ating pan. Yes, pwede po oven bake. After 20 minutes, luto na ang ating mga pandesal. And then, cool bread completely. Ito ang itsura ng ilalim ng ating pandesal. Pero kung gusto na mas brown, kung luto na, medyo lakasan nyo yung apoy at extend ng konti ang cooking time. Kapag malamig na ang mga breads, butasan natin ang mga ito. Siyempre, i-wiggle nyo sa loob para malaki ang space para sa ating palaman. So, same din sa ating Milo bread. Butasan natin ito. Ngayon naman, gawin natin ang palaman. I-whip natin ang cream on high speed until mag-double ang size nito. 
I divide ang cream into two equal parts. Para sa isang part ng cream, lagyan natin ng instant coffee powder and white sugar. And yes, pwede kayong mag-adjust sa coffee and sugar. Haluin na mabuti. Para naman sa isang part ng cream, lagyan natin ng Milo powder and white sugar. Mix it well. At lagyan na natin ng palaman ng ating mga breads. Inilagay ko ang ating palaman sa pastry bag para mas madali at hindi messy. Ito yung ating Milo. So kayo na ang bahala kung gusto yung marami or konti ang ilagay na palaman. So ayan, eto na ang ating Dalgona Pandesal. At bago tayo mag-taste test sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. So ayan, titikman na natin. Excited ako. <laughs> ayan. Mmm. Mmm. -mm. Ayan. Mm -hmm. Bagay na bagay. <laughs> mm. Yum! Bagay po siya. Uh, para lang sa akin, a bit strong yung coffee flavor. Pero, okay lang. Siguro sa next time na lang, para lang sa akin na panlasa, babawasan ko lang yung coffee. Pero, okay talaga siya. Bagay na bagay. Bagay siya sa ating bread. Mm -hmm. Alap. Balambot yung ating bread. Ang flavor talaga ay bagay. Mm. Okay lang naman yun eh. Kasi, di ba? Imagine niyo yung donut o oh. may mocha flavor. Ganun din yun. Ito, may Milo tayo. Tamang-tama lang yung nailagay kong feeling sa ating bread. Kasi kung sobra naman, ang pangit naman din kung ang dami-daming feeling, tapos parang konti na lang yung bread. Pero kung gusto nyo talaga na maraming feeling, walang problema. Pero para sa akin, balance lang siya. Tamang-tama yung palaman na inilagay natin sa bread. Mm. <laughs> One thing, bago tayo mag-proceed sa Milo, which is excited na ako, <laughs> yung ano, yung, yung bread mismo, may lasa ng konting coffee. Oo, ang, ang sarap niya. Ang galing. Kaya kung gusto nyo na yung ito lang is coffee flavor, yung bread lang alone, tapos yung filling, pwedeng ano lang, plain na cream or chocolate, pwedeng ganun. Pero pwede rin na kung gusto nyo, walang ano, walang palaman, yung ito lang yung bread, tapos coffee flavor, okay na okay lang talaga. So next naman, yung ating Milo. I think may higing bias na naman ako. Oh my God. God. Yum to the highest level. <laughs> Ang sarap. Oh my. Oh my talaga. It's a perfect combination talaga. Promise yan. Oh my God. Ang sarap. Ano ko itong Milo talaga? Kahit anong gawin mo, kahit anong recipe, Mm. <laughs> Perfect talaga ang lambot ng bread. Ang harap yung palaman. Mm. And dito sa bread lang natin, mm, hindi ko masyado malasahan si Milo. Mm, hindi masyado talaga. Or wala. <laughs> Pero okay lang. Kasi masarap yung ating palaman. Oh my God. Ito mas feel ko, dapat marami talaga yung lalagay mong palaman. That's for me. Kasi ang sarap. Kabayas ko talaga. <laughs> I think gagawa pa ako ng another batch nito. Kasi feeling ko mauubos ko to. Wala akong mabibigay sa family ko. Oh my, ang sarap. So syempre, kung papipiliin nyo ako sa dalawa, I like Milo. Pero, sa coffee lover and sa gusto sa mga mocha, mga ganon, you will love this. Masarap naman siya eh. Pero kasi ako, ako tatanungin nyo na Milo lover. <laughs> Milo yung gusto ko. Kaya sa mga hindi pa nanood ng ating 
Milo Dinosaur na donut. Ay, naku, panoorin nyo yun. Ang sarap nun. Mm -mm -mm. So, ayan, kung gusto nyo magnegosyo ng iba't ibang flavor ng pandesal, isama nyo ang Dalgona Coffee na flavor or pwede yung gawing mocha, pandesal, at ang ating Milo or Dalgona Milo. Or Milo lang, Milo pandesal, okay lang yun. Masarap siya. Since modern na modern na tayo pagdating sa pagkain, sa recipe, open na yung mga tao sa iba't ibang Uh, experiment. Gaya nga yung pinakita ko sa inyo nun sa opening ko sa video, may iba't ibang flavor na. Strawberry, blueberry, mga chocolate, tapos may ubi cheese. Sa ubi cheese talaga yung nagsimula yung mga flavored pandesal. Kaya, eto, pwede yung idagtag. Ay nako, ang saya ko talaga ngayon. Kasi nagustuhan ko lahat ng ginawa ko ngayon na pandesal. Kung ano yung naisip nyo from this ano, recipe, pwede gumawa ng sarili yung version. So, ayan, sana nagustuhan nyo. Ciao! At eto ang mga prices ng ating mga sangkap. Pwede mo ibenta ng 10 to 15 pesos ang isang peraso. Again, ang selling price ay magdidepende kung magkano ang presyo ng sangkap sa inyo. At bago ako magpaalam, meron tayo another dose of inspiration. Ito ang ma ni Miss Marie. Meron siyang fudgy brownies. At meron din siyang chocolate chip cookies. Eto naman ang coconut macaroons ni Miss Marian. At meron siyang kuchinta with dulce de leche. Mango graham ice cream roll by Miss Chris. At meron siyang ice cream cake. Again, I want to say thank you sa lahat na nagpapadala ng mga photos. Kamusta mga buhay-buhay? Bored na ba kayo? Ako hindi naman, nanunod lang ako ng mga movies. Tapos nagluluto, nag edit tapos movies ulit. Basta, kapit lang tayo mga kapatid, matatapos din to. Again, salamat sa suporta sa mga hindi pa nakasubscribe. Please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!